What's up guys? Julius here and welcome back to my channel. In this video, magtuturo naman ako sa inyo ng top 15 useful keyboard shortcut key sa inyong Windows 10 PC. Hey guys, before we begin, make sure na hit mo na po yung like, share mo na rin po yung video para makatulong sa iba. At sa video ito, magtuturo naman ako sa inyo ng top 15 useful keyboard shortcut key mula sa inyong Windows 10 PC para makasave tayo ng a lot of time and of course, maging productive tayo sa ating trabaho. And without the further ado, let's begin! So guys, ang ating first keyboard shortcut key, meron po tayong Windows plus R. Makakapag-run po tayo ng ating program dito. So i-press po natin si Windows plus R, magpa-pop up na po to at pwede natin i-search or i-type si CMD and i-hit natin yung enter. Ayan. So guys, pwede na tayong magpalit ng color. Color 02. Ayan. So guys, ganun lang po mag-run ng program sa inyong Windows 10 PC. So guys, sa ating number 2 shortcut key, meron tayong Windows plus X. Ayan, so para ma-view natin ang mga hidden features ni Windows 10. So meron tayong dyang power option, system, device, manager, at network connection. So marami po tayong pagpipilian dito. Ayan guys, so ang keyboard shortcut key natin, Windows plus X, para i-view yung mga hidden features ni Windows 10. So guys, ang keyboard shortcut key number 3 natin is si F2 para po makapag-rename ng ating file or folder. Ang gagawin lang natin, select lang po natin sa arrow, up and down yung ating folder and i-press natin yung F2 para may rename natin. Ayan, number 2 folder. Okay, ayan. So guys, hit mo lang enter, nakarename na po siya automatic. Ang ating number 4 shortcut key naman guys, meron tayo Windows plus Shift plus S. Ang ibig sabihin po nito guys is makapag-take po tayo ng snip, shot, or customized print screen. So, i-press lang po natin si Windows Shift plus S. Magpa-pop up po dito sa taas. And i-press po natin itong unahan. And piliin na po natin yung ating kukuning screenshot. Ayan. Halimbawa, ito po. And magpa-pop up dito. Press lang po natin. Para ma-save po natin yung ating tinake na screenshot. Ayan. So, lagay ko po sa ating desktop. And screenshot. Hit natin yung enter. So, pwede po tayong mag-save ng type. JPEG, GIF, GIF, or PNG. Save po natin. Pumunta tayo sa ating desktop. Ayan. And of course, ito na po siya. Ayan. So guys, ganun lang po kadali mag-take ng customized screenshot sa inyong keyboard shortcut key. At guys, ang ating number 5 keyboard shortcut key, meron naman tayong Windows plus D. Ang ibig sabihin nito guys, ina-allow tayong pumunta sa ating desktop para po i-check kung meron tayong gustong tignan dito. So press natin yung Windows plus D, nasa desktop po tayo. Para naman tayo bumalik sa ating working Windows, i-press lang po ulit natin si Windows plus D. Ayan, bumalik po tayo. So kung meron tayong gustong tignan or i-check sa ating desktop, press mo lang po yung Windows plus D. Ang keyboard shortcut key number 6 naman natin ay si Alt Tab. Kung meron po tayong multiple na task na ginagawa, ina-allow po tayong iselect gamit lamang po si Alt Tab. Ayan, press lang po natin para ma-select natin yung task na gagawin natin or pupuntahan natin. Ayan, so Alt Tab, hold nyo lang po yung Alt then press mo yung Tab para makapili tayo ng option. Ayan, ayan po. So guys, ayan po ang ating Alt Tab shortcut key. Moving on sa number 7 na shortcut key po natin, meron tayong tinatawag na Quick Copy. So, ang gagawin lang po natin guys, halimbawa, ikakapi po natin to si rename. So, involve po ang mouse dito ng bagya. So, press lang po natin guys, yung rename, and i-hold natin yung control, at i-drag po natin sa mouse natin. Magkakaroon na po siya ng copy. So, kahit ilang copy po yung gagawin natin dyan guys. Kita nyo? Hold nyo lang po yung control, tapos i-drag natin yung mouse, naka-hold po. At magkakaroon na po siya ng copy. So, ayan po ang ating number 7 shortcut key na tinatawag. Quick copy po ang tawag dyan. So, moving on sa ating number 8 shortcut key. Meron po tayong shift plus delete. Ang ibig sabihin po nito guys, mapapermanent delete na po yung ating file na hindi na ginagamit. So, press lang po natin shift plus delete. Yes lang po natin guys. So, ayan, hindi na po natin makikita sa ating recycle bin. Okay? So, close lang po natin to. At ayan po ang ating keyboard shortcut key number 8, si Shift plus Delete. Ang ating number 9 keyboard shortcut key naman guys, meron po tayong Windows plus I. Ang ibig sabihin po nito, ina-allow po tayong pumunta sa ating Windows settings. So, press lang po natin si Windows plus I. Ayan, nasa Windows settings na po tayo. Pwede po tayong mag-search dito. Pumunta ng system, i-update po natin ang ating 
Windows. Ayan. So, maraming po po tayong option dito. I-back lang po natin. It's up to you kung ano pong settings ang gusto nyo. And guys, ang ating keyboard shortcut key number 10 naman, pumunta naman tayo sa ating notification. Para i-view ang ating notification, press lang po natin si Windows plus A. Magpa-pop up na po or mag slide yung ating notification. So, ayan guys, marami tayong makikita dito. May virus threat protection, pwede natin i-close. Ayan. So, pwede rin pong clear notification. Ayan, so meron din tayong mobile hotspot, night mode, ayan, night light pala, sorry, then tablet mode. So, para po makita ang ating notification or action na tinatawag, meron po tayong Windows plus A na shortcut. Moving on sa ating shortcut key number 11 naman guys. Paano naman kung gusto nating split yung screen natin or magkaroon tayo ng multitasking? Ang ipepress lang po natin na shortcut key is si Windows plus yung ating arrow key, left or right, same lang po sila. So, press natin yung Windows, yung arrow key na right, ayan, so mag snap po yung screen. And i-press lang po natin yung arrow, up, left, or right. Same lang po yan. Piliin po natin yung kabilang screen natin. So, habang nanonood kayo, enter nyo lang po. Ayan. So, habang nanonood kayo dito sa left side, gumagawa naman kayo ng project dito or nagta-type kayo ng Word document. So, ayan po ang ating keyboard shortcut key para magkaroon tayo ng split screen. So, moving on sa ating number 12, guys. Meron naman tayong tinatawag na creating virtual desktop. So, ang shortcut key po nito guys, Windows, Control, plus D. Ayan, so explain ko po sa inyo. Press natin si Windows, Control, plus D. Ayan. So, kung mapapansin nyo guys, panibagong desktop po ito. Ang kagandaan nito guys, pag meron tayong ginagawang hidden work, ayan, uh, much better na gumawa tayo ng virtual desktop. Or crowded na po sa kabilang desktop, gagawa po tayo ng another virtual desktop po. So, para bumalik sa ating uh, original desktop guys, press lang po natin si Another shortcut key is si Windows plus Tab. Ayan, so magpa-pop up po ito guys. Ito po yung old or original na desktop natin. At ito naman po yung virtual desktop natin na pangalawa. So pwede rin po tayo mag-open ng another desktop dito. So pag bumalik tayo sa ating uh, original desktop, click lang po natin or select natin to. Nasa desktop na po tayo. Ayan. So guys, ganun lang po mag-create ng another or new virtual desktop. Ayan, so pag gusto nyo i-close, Press lang po yung Windows plus Tab. X po natin. And i-select natin yung ating desktop. Nasa original desktop na po tayo. Ayan. So moving on sa ating number 13 shortcut key. Paano naman tayo makakapag-erase or makakapag-delete ng single word sa mas mabilis na paraan? Dito po yan sa Microsoft Word. So ang gagawin lang po natin guys, ay tapat lang po natin guys yung cursor sa word na gusto natin. Instead na isa-isa guys, Ayan, isa-isa ang delete natin. Bakit hindi natin itry yung control plus backspace? Ayan. So, every single word guys, madidelete po or may erase. So, mas mabilis po yon. Ayan, control plus backspace. Ayan po yung ating shortcut key number 13. So, paano naman guys, pag gusto natin i-save yung ating file? Ayan. So, andyan naman po yung ating shortcut key number 14, si control plus S. Ito talaga guys, yung pinaka-useful at pinaka-common na shortcut key, si Ctrl plus S. Inaalaw po tayo para makapag-save ng ating file. Para sa ganun, just in case na magka-problem, uh, automatic po, meron tayong ma-retrieve na file. And i-save po natin guys, pumunta tayo sa browse, and sa desktop. Ayan, so Julius Tube, Word, Document, save po natin. Ayan, so Windows plus D yung shortcut key natin para makapunta sa desktop. And of course, end up po siya. Okay. So, ang kagandaan nun guys, nakapag-save na tayo ng ating file. Kahit magka-problem, meron tayong ma-retrieve na file. Ang ating shortcut key number 15 naman guys, sa ating browser. Paano naman kung aksidente natin na-close or na-delete yung tab natin? Okay, so example po nyan. I-delete po to or i-close. Ayan. So, paano natin i-restore? Ang shortcut key po nyan guys, is si Ctrl, Shift, plus T. So, automatic yun guys, kung ano po yung na-delete or na-close nating Windows, i-re-restore niya po. At ayan po yung ating shortcut number 15, si Ctrl, Shift, plus T. At ayan guys ang ating top 15 useful keyboard shortcut key mula sa ating Windows 10 PC. At syempre guys, bibigyan ko po kayo ng bonus. Paano naman tayo makakapag-shutdown ng ating PC gamit lamang ang ating keyboard. Ang shortcut key po nito ay si Alt 
F4. So, press natin si Alt, F4. Automatic yan, guys. Magpa-pop up to. So, pwede tayong pumili itong arrow key at up key. Kung shutdown, restart. At, of course, yung sleep. So, pag shutdown natin, press lang natin yung enter. So, automatic yan, guys. Magsha-shutdown na po yung ating PC. At ayan, guys, ang ating useful keyboard shortcut key. Kung meron pa po kayong alam na keyboard shortcut key na hindi ko po nabanggit dito sa video, i-comment down nyo na lang po below. At kung nagustuhan nyo po yung video, make sure na hit mo na po yung like. Share mo na rin po yung video para makatulong sa iba. Kung meron din po kayong any question about sa video and sa mga future video natin guys, comment down nyo lang po below. As always, thank you for watching. God bless, take care, and see you in the next one.